ഹായ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു എവ്രി വൺ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു പൊളിച്ചിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അതായത് ഇന്നും അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു അടിച്ചു പൊളി വലിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡിന് ജോബുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കേരള മുമ്പ് ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മസാജിനെ കുറിച്ച് കുളീനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കമൻറ്റും ചെയ്യാം എന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടമാവാത്തതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേപ്ലർ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് എനിക്ക് സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടവരൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ സി സെക്ഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡെലിവറി ഞങ്ങൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസേറിയൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിസേറിയൻ അതായത് ഈ ഡെലിവറിയുടെ ഡേറ്റ് അടുക്കാറായപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വരണം ഒരു മസാജിങ് എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരണം ഈ ഡേറ്റിന് ഏകദേശം അടുത്താണ് അതായത് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡെലിവറി അപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം മോനെ കുളിപ്പിക്കാനും എന്നെ കുളിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ചാർജാണ് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് എത്ര ചാർജാന്ന് എനിക്കറിയില്ല മോന് കുളിപ്പിക്കാൻ അത് മസാജ് ചെയ്യും കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് നൂറ്റ് രൂപയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ മസാജിന് മാത്രം കുളിപ്പിക്കില്ല നമ്മളെ അപ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു അവർ കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുട്ടീനെ കുളിപ്പിച്ച് അവർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പേടി പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണല്ലോ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് അതായത് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം എല്ലാം മൂ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും അമർത്തി ഒഴിയേണ്ടത് അമർത്തി ഒഴിയ പാടില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ആ മൊത്തം സ്റ്റെപ്ലർ സ്റ്റിച്ചസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ആൻറ്റി എന്നെ മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരു ആളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടിനെ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും മസാജ് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ചിലർക്ക് അറിയണവരുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കണ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ലെവൽ നമ്മുടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോലെ ബ്ലീഡിങ് അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ ബ്ലഡൊക്കെ പോകണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടരത്തങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു മസാജ് എക്സ്പെർട്ടിനെ വെക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ പരറ്റി കെടുത്തും പിന്നെ ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള തോർത്ത് മുണ്ടുകൊണ്ട് മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒഴിയാന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പം അമ്മ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് പ
ഇപ്പോൾ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുവരെ ഒരു മറാഠിയാണ് മറാഠികൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മസാജിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാണെന്ന് പറയുക അതായത് മസാജിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് നടത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മറാഠികളിൽ അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാണെന്ന് പറയുക പക്ഷേ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ മസാജിങ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു തരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസ അത് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം എവിടെ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് അവർ വരുമോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ചാർജാണ് എടുക്കുക കുറച്ച് പൈസ പോയാലും ഞാൻ പറയണു നിങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻറ്റി മസാജ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ തിക്കം തിരക്ക് അടിക്കുന്നില്ല ഈ ഉണ്ണീനെ കാട്ട് കുളിപ്പിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ വാ ആദ്യം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല അവർ പറയും പാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൽ കൊടുത്തോ പാൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവർ എന്താ പറയുക ഇരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ധൃതിയൊന്നും കാണിക്കാറില്ല പിന്നെ ഉണ്ണീനെ ഉറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഉണ്ണീനെ ഉറക്കിയിട്ട് മതി എന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നീ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണീനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവരിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അഗ്രി ചെയ്യിക്കണം നിങ്ങൾ വരുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഫീൽ ചെയ്യാതെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് റിലീഫിനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മെൻ്റലിയും നമുക്ക് ഫിസി മെൻ്റലി കൂടി ഫിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കംഫർട്ട് ലെവൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ സ്ത്രീയോട് മുന്നേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അവർ ചെയ്യണ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അടിയിൽ വിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമ്മൾ അതുമ്മേ കെടുത്തും കെടുത്തിയതിന് ശേഷം കൈയും കാലുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല പോലെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും അടിയിലേക്കാണ് ഒഴിയുക കേട്ടോ കൈ ആയാലും ശരി കാലായാലും ശരി ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കാണ് ഒഴിയാറ് പിന്നെ വയറിൻ്റെ ആയാലും മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഒഴിയും പിന്നെ അവർ മോളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുമോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ മസാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം ഈ സ്റ്റിച്ചുമ്പോളൊന്നും മസാജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അവർ അവിടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കുറേ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ മസാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അത് കണ്ട അതായത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കൈ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവും എന്താ വെച്ചാൽ വേദന അങ്ങനെ വേദന ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റിച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് ഇത് പൊട്ടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ആണല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കട്ടിൽ മന്നി എണീക്കണതും പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണതൊക്കെ ഒരു പേടി ഒരു പേടി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി പോലെയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അവർക്കത് അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ സോപ്പിട്ട് ആ ഭാഗം കഴുകണം ഈ എണ്ണ അവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കുളിക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ അത് കഴുകുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ഓയിൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മുറി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ല പോലെ പരറ്റുക അല്ലാതെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മേത്ത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഇടാതെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഉപ്പാൻ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളെ മുഖത്ത് പരറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കടലമാവ് ഇടുക അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അത് അതുപോലെ ചെറുപയർ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടോ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മേ മേത്തുള്
രണ്ട് മാസമെങ്കിലും ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കെയർ എടുക്കണം കുളിച്ചിട്ടായാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് മാസം മിനിമൈലും ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ശരിക്ക് വയറൊക്കെ പോകുള്ളൂ പിന്നെ ആ കുഴമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എള്ളെണ്ണയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൂടുകാലമായിരുന്നു അപ്പം കടുകണ്ണ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കടുകണ്ണയുടെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാലാണ് അത് വെയിത്തൊക്കെ പറ്റി ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണമാണ് അത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ മണമൊന്നും പോയില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ എള്ളെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം പിന്നെ ഇത് തേച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഗൗൺ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പെണ്ണ് ആയ പിന്നെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതായത് ഒരു ചിപ് ചിപ്പല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഗൗൺ വിട്ടിട്ട് ഇരിക്കാറ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുളിക്കാൻ പോകാറ് കുളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നന്നല്ലെങ്കിൽ ഗീസറാണെങ്കിൽ ഗീസർ കുറേ നേരം ഓണാക്കിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിക്കണവരാണെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം മുന്ന് തന്നെ ഈ കുഴമ്പ് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പോകാനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കുറേ പച്ചമരുന്നുകളും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടും എന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഗർഭിണിയായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ കുളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലാണ് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ കടയിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ മേലെ ഈ കുഴമ്പ് ഇട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തലയിൽ അവർ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് വെളി ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് തേക്കാറുണ്ട അതായത് ചോറ് ചൂടോട് കൂടി അപ്പോൾ തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ല പോലെ മസാജ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അവർ പറയാറുള്ളത് എന്നും തല കഴുകരുത് എന്നാണ് പറയാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ തലയിൽ എണ്ണ വെക്കണം എന്നവർ പറയാറ് അതായത് എണ്ണ കഴുകി കളയേണ്ട എണ്ണ രണ്ട് ദിവസം വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കൂടിയാണ് കഴുകേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എന്നും തല കഴുകണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ തല എന്നും കഴുകി ഒരാഴ്ച കഴുകിയപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്ക് പനി ജലദോഷം ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ മോനും വന്നതൊക്കെ ആകെ പ്രശ്നമായി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിലത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രസവക്കുളിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ദുബായിലത്തെ തണുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി തണുപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്നും തല കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യേ അല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പനി ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ പറയണ പോലെ തലയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ തല എന്നും കഴുകാറില്ല കേട്ടോ ഈ സ്റ്റിച്ചിമ്മ അവർ ആദ്യം തേക്കാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടൊക്കെയാണ് തേക്കാറ് ഇവൻ എന്തോ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും നല്ല ശക്തിയിൽ അവരെ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പേ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് പതുക്കിയാക്കുമെന്ന് പതുക്കിയാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമല്ലോ അത് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ഇങ്ങനെ വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലണമല്ലോ അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മസാജൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ പറയണു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്
അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പഴയ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനും ഇത് സഹായിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പഴയ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താതെ യൂട്രസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയാ സങ്കോചം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതോടുകൂടി ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നീർക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻസിനൊക്കെയുള്ള സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനും കൂടി എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ നീർക്കെട്ട് പോകാനും ഈ ജോയിൻസിൻ്റെ സ്വെല്ലിങ്ങിനൊക്കെ റിലീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ ബ്രസ്റ്റിനെ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മസാജൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മസാജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചില അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് ഡക്റ്റ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പാല് ഇങ്ങനെ വരാണ്ട് ഇങ്ങനെ ലംസ് ആയിട്ട് അതായത് കല്ലച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ അതും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ മസാജ് ചെയ്യണവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അറിയേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ മസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് പോകും അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മസിലിനെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാജ് ചെയ്യണോട് കൂടി ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പഴയ ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഴയ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ ഈ മസാജ് നല്ല രീതിയിൽ ആ കോർ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി അതായത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മെൻ്റലി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലായാലും കുറേ കാണുന്നതാണ് ചിലർക്ക് പാലില്ലാത്ത എൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കറിയണ എൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് പെയിനും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മസാജ് നല്ലതാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് മസാജ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യാത്തവരെക്കാളും പെട്ടെന്നായിരിക്കും റിക്കവറി നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഗ്ലോയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം കഴുത്തിയ ഭാഗമായാലും വയറിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു മാറ്റം അതായത് ചിലർക്ക് കറുത്ത കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കണ ആയിരിക്കണതിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ് അതായത് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം പിന്നെ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വയറ് നല്ലപോലെ കുറയാൻ സഹായിക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല പറയാം പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒക്കെ ഒരു മസാജ് ചെയ്താൽ കുറയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ മസാജ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം വരാനൊന്നും പോകണില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം പിന്നെ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓയിൻമെൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇഷ്ടമാവാത്തതെന്ന് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ കാത്തിരിക്കാതിരിക്കും 